আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটি অত্যন্ত মজাদার এবং জানারও বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে জানি যে আমরা যদি কোনো অপরাধ করি তাহলে সেই কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি আমাদের ভোগ করতে হবে কিন্তু আজকের বিষয়টা একটু ডিফারেন্ট সেটা হচ্ছে এরকম যে কোন আইনে পুত্রের অপরাধের জন্য পিতা অভিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ ছেলে যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে পিতা শাস্তি ভোগ করিতে হইবে একটু আনকমান না বিষয়টা বন্ধুরা যে এই এই বিষয়টি আলোচনা করব এবং এর সাথে আর একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের অপরাধের সংবাদ প্রাপ্তির পর মা থানা থানা পুলিশ কী ধরনের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অর্থাৎ কীভাবে মামলা রুজু করবে কীভাবে তদন্ত করবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে মামলা আদৌ দ্রুত রুজু হয় কি না এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে যথারীতি একটু অনুরোধ বন্ধুরা আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ 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 তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন যাতে আরও সবাই দেখার সুযোগ তৈরি হয় তো চলুন বন্ধুরা এবার মূল পর্বে যে কোন আইনে পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে অভিযুক্ত হতে হয় বা শাস্তি ভোগ করতে হয় বন্ধুরা আঠারোশো নব্বই সনের নয় নম্বর আইন তথা রেলওয়ে আইনের একশো ত্রিশ ধারায় কিছু অপরাধ আছে সেই অপরাধের জন্য আপনার এই অপরাধগুলো যদি আপনার পুত্র করে আপনার ছেলে করে তাহলে পিতা হিসেবে আপনার আমার বা যারই সন্তান করুক না কেন তাকে কিন্তু আইনের আওতায় নিয়ে মানে সাজা ভোগ করিতে হইবে সেই ধারাগুলো এখন আপনাদের সামনে এক একে তুলে ধরবো তো এতে আসলে রেলওয়ে আইনের যে প্রথম যে ধারাটা সেটা হলো একশো ছাব্বিশ একশো সাতাশ একশো আঠাশ একশো উনত্রিশ ধারায় বারো বছরের কম বয়স্ক কোনো শিশু অপরাধ করিলে দণ্ডবিধি আইনের বিরোয়াশি তিরাশি ধারায় যাহাই থাকুক না কেন ওই অপরাধের জন্য উক্ত শিশুর পিতার অভিযুক্ত অবশ্য হইবেন এবং অভিযুক্ত মানে শিশু কর্তৃক অপরাধগুলো কি কি অপরাধ করলে অভিযুক্ত হইবেন সেই অপরাধগুলোর এখন যে ধারাগুলো আগে বললাম সেই ধারাটা সেই ধারাগুলোই কি কি মানে অপরা মানে কি কি আইন ভঙ্গ করলে অপরাধের অপরাধ ভোগ করতে হবে সেই বিষয়টি এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করব তার আগে বন্ধুরা এখানে ওই যে রেলওয়ে আইনের একশো ছাব্বিশ একশো সাতাশ একশো আঠাশ একশো উনত্রিশ ধারার কথা বলা হয়েছে যে এই ধারাগুলো যদি পুত্র অপরাধ করে বারো বছরের কম বয়স্ক শিশু কোনো অপরাধ করে তাহলে তাহলে পিতার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং লেখা আছে যে বাংলাদেশ জন্মবিধি আইনের বিরোয়াশি এবং তিরাশি ধারায় যাহাই থাকুক না কেন তাহলে বিরাশি এবং তিরাশি এটা কেন নিয়ে আসলো আসলে বিরাশি এবং তিরাশি ধারাটা হচ্ছে এরকম হচ্ছে যে সাত বছরের কম বয়স্ক শিশুর কৃত কোনো অপরাধী অপরাধ না আবার বলা হয়েছে যে নয় বছরের বা এগারো বছরের শিশুর কোনো অপরাধ অপরাধ না যদি সে অপরাধের পরিপক্কতা না বোঝে এখানে বলা হয়েছে যে ওই ধারায় যে যাই থাকুক না কেন ওইটা দেখার বিষয় না ওইখানে সে কোনো স্যাক্রিফাইস গ্রহণ করতে পারবে না রেলওয়ে আইনের এই সকল ধারাগুলোতে যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে তাকে মাস্ট বি সাজাভোগ করতে হবে তো চলুন বন্ধুরা সেই ধারাগুলোই কি কি আছে সেই একশো ছাব্বিশ একশো সাতাশ একশো আঠাশ একশো উনত্রিশ ধারাতে আসলে রেলওয়ে আইনের একশো ছাব্বিশে যেটা আছে সেটা সেরকম কেহই যদি রেল যাত্রীর নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়ার করিবার উদ্দেশ্যে রেল লাইনের উপরে কাট পাথর রাখিয়া রেলগাড়ি ধ্বংস করার বা ধ্বংস করার চেষ্টা করে তাহলে রেলওয়ে আইনের একশো ছাব্বিশ ধারা অর্থাৎ অনেক সময় আসনার বাচ্চারা যে কাট রাখলো পাথর রেখে দিল এরকম ধরনের কার্যকলাপ করতে পারে যদি করে তাহলে একশো ছাব্বিশ ধারা এরপরে যেটি একশো সাতাশ ধারা একশো সাতাশ ধারা স্যার হচ্ছে এরকম যে রেলগাড়িতে ইট পাথর কাট যদি কেউ নিক্ষেপ করে করে কোনো যাত্রীকে আহত করে তাহলে রেলওয়ে আইনের একশো সাতাশ ধারা অনুযায়ী তিনি তার পিতা শাস্তি ভোগ করবেন এরপরে একশো আঠাশ ধারা একশো আঠাশ ধারা হচ্ছে যদি যদি কেউই ইচ্ছা করিয়া বা অবহেলা করিয়া আপনি ইচ্ছা করে করতে পারেন অবহেলাও করে করতে পারেন রেল যাত্রীকে বাধা দেয় বা বাধার সৃষ্টি করিয়া রেল যাত্রীর জিরো জীবন বিপন্ন করে অর্থাৎ জীবনের মানে কোনো ধরনের অশান্তি তৈরি করল অতিষ্ঠ করে উঠল এরকম ধরনের যদি কোনো কেউ কোনো কাজ করে থাকে তাহলে সে যদি মানে ছোটো বাচ্চাও করে তাহলে তার পিতা শাস্তি ভোগ করতে হবে এটা হলো রেলওয়ে আইনের একশো আঠাশ ধারা যথারীতি রেলওয়ে আইনের একশো উনত্রিশ ধারা যদি রেলের আইনের একশো উনত্রিশ ধারাটা সেরকম যে যদি কোনো যদি কোনো ব্যক্তি বিপজ্জনক বা অবহেলামূলকভাবে কোনো কাজের দ্বারা আইনসম্মত কর্তব্য কাজ বর্জন করে অর্থাৎ যেটা তার করার কথা সেটা না করে অবহেলামূলকভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে যেভাবেই করুক না কেন কোনো রেল যাত্রী জীবন বিপন্ন করে বর্জন করিয়া দেখা যাচ্ছে তার যেটা করার কথা সেটা করলো না তার ফলে একজনের জীবন বিপন্ন হলো রেল যাত্রী বিপন জীবন বিপন্ন হলো বিষয়টা আমি আবারও একটু বলি যদি কোনো ব্যক্তি বিপজ্জনক বা অবহেলামূলকভাবে কাজের দ্বারা বা আইনসঙ্গতভাবে যে কাজটা তার করার কথা সেই কাজটা না করে অবহেলা করে সেই কাজে যদি দরুন যদি কোনো রেল যাত্রী জীবন বিপন্ন হয় তাহলে রেলওয়ে আইনের একশো উনত্রিশ ধারা অনু
এটা তো আপনারা জেনে গেলেন এরপরে আমরা জানব যে এই ধরনের অপরাধের সংবাদ যদি থানায় আসে তাহলে থানায় মামলা রুজু করবে না কি করবে সেই বিষয়টা আসলে আমরা জানব আসলে পিআরবি পুলিশ রেগুলেশন অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ পুলিশের যে বিধি যে নিয়মটা আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে সেইখানে কিছু ধারার ব্যাপারে আপনার হলো বাধ্যবাধকতা আছে যে এই ধারায় যদি আপনি অপরাধ করে থাকেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে এফআইআর হবে অর্থাৎ মামলা হবে আর এইগুলো এ করলে মামলা হবে না নন এফআইআর হবে তো আসলে এই পিআরবির দুইশো চুয়ান্ন এবং দুইশো চুয়াল্লিশ বিধি অনুযায়ী রেলওয়ে আইনের কোনো অপরাধের জন্য এজাহার গ্রহণ করে না এই জন্য যদি এখানে বলা হয়েছে যে আপনি মামলা নেবেন কি না বা আপনি মামলা রুজু করবেন কি না আপনি যে অপরাধী করেন না কেন রেলওয়ে আইনের জন্য এটা কিন্তু সরাসরি আপনার মামলা হবে না এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে নন এফআইআর রেজিস্টারের উল্লেখ করতে হবে এবং নন এফআর রেজিস্টার কাটতে হবে নন এফআর রেজিস্টারে আপনি একটা প্রসিকিউশন দিয়ে দেবেন এবং অপরাধজনিত ঘটনা সাধারণ ডায়রিভুক্ত করে রাখতে হবে এটা হচ্ছে রেলওয়ে আইনের দুইশো রেলওয়ে আইনের পিআরবির দুইশো চুয়াল্লিশ এবং পিআরবির দুইশো চুয়ান্ন ফৌজদারি কার্যবিদ্যা আইনের একশো পঞ্চান্ন পুলিশ আইনের চুয়াল্লিশ এবং পিআরবির তিনশো সাতাত্তর বিধি বিপি ফর্ণম পঁয়ষট্টি বাংলাদেশ ফরণম তিপ্পান্ন ছাপ্পান্ন তো এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি ভিডিওটি